establecimientos con sus debidos protocolos, en algunos casos trabajando puerta cerrada e incluso hubo locales que tuvieron que reinventarse para hacerle frente a las bajas ventas en esta zona altamente comercial, se vio afectada durante lo ocurrido de esta semana por las restricciones puestas en marcha por la alcaldía para enfrentar la propagación del COVID-19 en Florida Blanca. Se han bajado mucho, no se ha visto mucha gente en la calle como anteriormente. Bajaron un, un 100%, bajaron muchísimo. Yo aquí me estaba la, la semana que duraron en eh, los dígitos de par en par, eh, de las ventas estaban muy... muy poquito elevadas. Cualquier restricción que haga eh, nos vemos afectados, tanto nosotros como, como los habitantes que llegan acá por el sector. Bajaron yo creo que un 60% total porque llevamos días, dos, tres días que no hemos bajado bandera y pues nos tocó reinventarnos con todo. Algunos consideran que estas normas influyen positivamente en el manejo de la pandemia en el municipio pues incentiva el autocuidado. Sin embargo, esperan con preocupación el regreso a la normalidad para dar un vuelco a la crisis financiera que hasta ahora les ha dejado el COVID-19. Sí, la gente ya se va como acostumbrando a que solamente tienen que salir los días que les corresponden por el bien de ellos y pues de nosotros también, que somos varios empleados. Dios quiera que, que se regrese un poquito porque la verdad la situación ya no está dando ni para la rienda. Y ni, o sea, nosotros acá somos tres empleados y la verdad está demasiado, demasiado mal. Entre tanto, Florida Blanca reporta una utilización del 93% de camas UCI, por lo que se mantiene el municipio en alerta roja. En cuanto a otros sectores, los moteles y las residencias no podrían abrir, a pesar de que Girón y Bucaramanga ya les dio vía libre.